。我今天在那份转移通知单上看到他的名字，我想要救他。徐碧城胡闹，你们一个个都跟着他胡闹。我哪知道他会假传你的命令？不是你们失职，是下属的人是熟人。我不知道刘二宝到底听了多少我们的对话，所以毕忠良问起的话，我们一定要统一口径。我们现在发生什么都是未知数，必须做好最坏的打算。你觉得这件事一个人可以完成吗？我等某个人的同伙自乱阵脚，露出狐狸的尾巴。那按理说，厨房的活应该是女人干，咱们家不就反过来了吗？咱们家，你去忙你的。回家了，外围各个出口都有我们的人，下面汪伟行动处的人也在盯着他。汪伟的人也在。是。昨晚的事儿，我已经派人去找了。你上哪儿去找？全城各处，包括车站、码头。你别忘了，他是开车的一把好手。如果他真是开车跑的话，他早出上海了。那我再派人到周边城镇去找。又出什么事儿了？你还不知道啊？于胖子跑了。跑？嗯。他跑什么呀？那还用问？畏罪潜逃呗。上次接球的事儿，那鬼就是他，还害得我跟碧城白白的被关了一晚。嗯。回去了。先生，我是知乎书屋的。您要的《水浒传》太紧俏了，暂时还不能到货。不过有位先生愿意割爱，我已经派伙计去取了，能不能取到还说不准。我必须取到这套书，出多少钱都可以。那您看，愿不愿意亲自去取？在哪？
城往北走八十里，宝山镇，八方旅社。你觉得于胖子真的是畏罪潜逃吗？我说是你就信啊？你还不是看谁都像内鬼。我让你跟我讲句实话，有这么难吗？一天到晚就知道跟我打太极是吧？哎，你又没有逮住他的小辫子，他干嘛要跑啊？他又不傻。再说了，他打翻我们两个人是事实，他心虚才会跑路呀。总之，当务之急就是赶紧把他找到，审个清楚。反正呢，有动是好事儿。如果一个个都不动的话，总部李主任那儿，你才是麻烦大了。进来。有事啊，山海。楚总，于胖子逃跑了。是。请楚总立刻下令，让我带领二分队参与追捕。那在你看来，他会跑到什么地方去呢？他既然是畏罪潜逃，现在就不会在市里。他如果已经跑出了上海，天下之大，想找他可就难了。找轮胎印，于胖的车技很好，车速太快的话，转弯的时候会留下胎印。你马上带二分队，现在就去找。是。说，他就是这个内鬼。如果他要借抓捕之名杀人灭口，那他就是内鬼。何队长，你这是去哪儿啊？哎，叫上刘二宝，跟唐山海一起去，务必不能给他下手的机会，带人活着回来见我。好。不幸被毕忠良猜到，唐山海确实想借抓捕之名，把于胖子灭口，让他坐实内奸的罪名。他当然明白，自己此举会有暴露的风险。可是，如果错过了这个机会，他认为自己恐怕很难再次找到别人来背这个黑锅。陈深从唐山海胸有成竹的神色和过于冒进的请命中看出，他已经知道于胖子的下落，而且很有可能想借抓捕之名杀人灭口。但他显然还不知道，这一切都在毕忠良的预料之中。更重要的是，由于刘二宝在场，他根本还没有机会。向唐山海一探虚实。唐队长，你为什么觉得于胖子会往北走？我查过于胖子的档案，他在南京有个二叔，除了这个之外没有别的亲人了。那唐队长的意思是，于胖子会投奔他二叔？只是猜测。这是吉普车印，于胖子也开吉普车。陈队长，要不要过来看看
我就不看了，你们看吧，我去撒泡尿。陈深发现，地上除了于胖子、吉普车的轮胎印，还有其他车的轮胎印。由此，陈深断定，唐山海已经安排了人手对于胖子进行了追杀。他希望唐山海安排的人能在自己一行人赶到之前解决掉麻烦，并且不留下任何痕迹。但是结果如何，还得听天由命。是他的车。包围旅馆。我怎么觉得他是想借机杀人灭口？如果他要借撞步之名杀人灭口，那他就是内鬼。二宝，你在外围等着，我跟唐队长一块儿进去。算了，陈队长，还是你负责外围吧。你不用枪，但凡有什么闪失的话，我没法向处做交代。对啊，陈队长还是在外围吧。哎呀，几位，这个人住几号房？呃，这这这这这这在楼楼上三零四。于胖子，我是陈深，我是来接你的。你听着，如果你就这么不明不白的走了，我们会很难办的。你现在出来还来得及，只要你现在出门把枪交出来，美女、赌局、汽车都会在上海等着你。但是如果你一意孤行的话，天王老子也救不了你看到唐山海走出客栈时如释重负的表情，陈深悬着的心终于放了下来。他明白，唐山海的人到底还是赶在他们之前除掉了于胖子。他们终于共同度过了难关。
二十万，虽身在敌营，但我从未背叛过蒋校长。此次未能救出吴奇周立，再无生趣。王先生绝非正统，我亦劝你回头。怎么可能呢？副座，死者是死于机械性损伤引起的窒息。什么意思？你的意思是自杀吗？是。去吧。好。不合理呀、啊！现场一点打斗痕迹都没有吗？嗯。就是如果我老婆死了的话，我也不会跑出去自杀呀。我怎么也得拉几个垫背。哼。这个世界上只有两种人，一种是像你的，另外一种是不像你的。还有一种可能，就是对手把一切都做得太漂亮。那你打算怎么做？结案呗，反正这是李莫群和英佐都希望看到的结果。山海啊，去一趟总部。这份结案报告，麻烦你帮我交给李主任。好。这次抓捕于胖子，你功不可没。毕成之前因为这件事蒙过冤，所以无论是于公还是于私，山海都会尽力彻查这件事。我也希望。经过这次事件之后，不会有人再浑水摸鱼了。希望如此。是不是杀了于胖子？今天这菜特别嫩。是不是和老陶一起杀的？案子结了，你的嫌疑也洗清了，以后做事小心一点。我问你的问题，你为什么不回答？我们别无选择。可于胖子是无辜的。等着他们查到我们头上，是吗？我这么做，无论是面对党国，还是面对戴老板，我都问心无愧。可除了杀人，没有别的办法了吗？为什么动手之前不跟我说一声？他的性格是有一点倔，但他其实还是一个讲道理的人。他只是不太适合这种尔虞我诈的生活。如果他要是生活在太平盛世里的话，他一定会把自己的生活过得像诗一样，过得像画一样。我想让这个家多一点绿色，多一点生机。你刚刚好不容易找到一点生活，开始画画、种花，我觉得你这个样子挺好。我不想让你再为这些事情操心，就没有打算告诉你。这件事你跟陈深商量过吗？你有点糊涂了吧？陈深虽然帮过我们，但他不是自己人，我怎么能把所有底牌亮给他呢？我只是觉得他不会轻易杀人，或许他还有别的什么办法。在你的眼里，你的恩师自然比我手段高明
，但我还是要提醒你，陈深身份不明，而且很有可能是共党卧底。也就是说，有一天我们把日本人赶走之后，很可能他会成为敌人。这么多香菜馆，你为什么总是爱来这一家呢？你那么聪明，你猜呗。我可没那心思。哎，你到底喜欢什么样的女人啊？我认识你这么久，你好像是第一次问我这样的问题啊。嗯，好像是。你知道吗？我最近啊，特别喜欢一个女人。他也特别喜欢来这吃饭。哪？昨天打牌赢了钱，给你补上生日礼物。真的？嗯，好啊。走。嗯，你真的不想知道我喜欢的女人到底是谁啊？不想，我也懒得问。哎，你等等我。唐先生，陈队长，送李小姐回家，倒垃圾啊！好。唐先生亲自出来倒垃圾，这么贤惠啊！陈深，你跟人家多学着点。好，我现在学。哎，那怎么好意思呢？唐队长，你给个面子，不然这位大小姐要念我一晚上。那也不行，陈队长要是真想学居家过日子的话，不如改天到我家吃顿便饭。我做的几个素菜，我们家碧城很喜欢的。好呀好呀，我们家陈深也会做菜，你们切磋切磋。好，那我先走了。干得漂亮！虽然中间出了点岔子，不过总算是有惊无险，不辱使命。我会向重庆为您请功的。总算是干了点正事，也好跟戴老板有个交代。新据点找到没有？找到了，在江安寺附近，是苏三省帮我找的。苏三省，嗯，上海区的副区长。他在上海待了快三年了，上海的地头熟。明天他帮我约见了房东。不妥，你和我联系的事情越少人知道越好，包括你的落脚点，你也不应该让太多人知道。那也得向曾树区长报备吧？那就只让曾树一个人知道。好，听你的。越快越好，这个地方也该转手了。你放心吧，今天就停业了。除了我两个可靠的兄弟之外，没人知道你来过。这两个兄弟也要调走。好，我这就写封信
把他们调到北平锄奸队，去投奔姚平。北平锄奸队的队长姚平，是你的同学吗？对，就是他。好，那就安全了。三天以后，我们老地方见。这几本书挺有意思的，你先看着，我也不知道你喜欢什么类型的。谢谢。哎，等一下。哎，谢谢啊。嗯，泰戈尔，泰戈尔是哪人啊？有一句话叫什么来着？肚子里有书，就有一股什么气。腹有诗书气自华吗？啊，对对对，气自华，气自华。你看我这脑子，看过一遍也记不住，也不知道你借我这些书能不能看懂。小南一定可以看懂的，这些书都特别的有意思。嘿。菜切好了，有什么需要帮忙的吗？没有了。你已经帮了我很多了，欠你的人情早晚要还的。希望有机会能为陈队长效劳。放心吧，有的是机会。碧城，你看我这项链好看吗？从你刚进门来的时候啊，我就觉得特别好看，真的，就像一片美丽的银杏叶子，好看吧？这是陈深送给我的。你别说，我们家陈深的眼光还真的是好。他帮我挑的帽子啊、衣服什么的，别人看了都说好。小南，长得也很好看。真的吗？嗯。哎，我就当你是夸我了。你真的好看。女人是不是都喜欢首饰、啊？也不一定。不过从她的眼神里，应该能分辨出来。如果一个女人喜欢你的话，她看你的眼神是会发光的。如果她看一样东西跟看你的眼神一样的话，那表示她喜欢。平时弄头发的地方特别好，下次有机会我一定带你去啊！看来陈队长对女人很了解，一点点。其实女人的世界也有他们交际的道具，衣着、发型，还有首饰，这成了他们在一起共同的话题，互相吹捧，亦或是相互攀比。跟我们男人的世界有烟、有酒、权力和利益一样，这些东西打开了我们女人的一道门，从而找到志同道合者。哼，不管是什么话，到你这儿总是能说出一套歪理来。这不是歪理，是哲理。如果你肯花钱的话，女人通常不会讨厌。其实女人也挺喜欢收到礼物，这表示她有自己的魅力，也代表你尊重她。你要是也喜欢这个样式，其实唐队长可以追到徐碧城，应该深谙此道吧。熟了。嗯、我们家陈深啊，虽然比不过唐先生那么温文尔雅，但是他也很会照顾人的。就像上次地痞流氓欺负我，他是特
刚一跑到电影厂里教训人家。啊，当时啊，陈深真是太男人了。我也不怕你笑话我，我当时啊，都感动的哭了。你说，有一个男人肯为你做饭，而且啊，还肯豁出性命去保护你，你说这样的男人，我是不是就可以嫁给他了？是，你们俩是不是也快订婚了？快了，毕太太早就挑好了日子，就是陈深总是推脱，说什么还早。你看他现在也到了结婚的年龄了，就是太贪玩，又太招女人喜欢。好的男人总会让女人喜欢的，所以呀、啊，我得成天黏着他，提防其他女人把他追走。还好你已经结婚了，要不然还得提防你呢。小南，你别开我玩笑，是真的，我们家陈深成天都夸你，所以呀、啊，我得把你这些都学来。说不定，他就能更喜欢我啦。小南，说实话，我要是男人，我也会喜欢你的，因为你真的太可爱了。你错了，碧城，是男人啊都会喜欢你这样的女人的，怎么会喜欢像我这样的男人婆呢？嗯。啊，又吃撑了。嗯。是谁说自己永远不会东施效颦？学别人读书，你读得懂吗？谁说我借这些书是用来看的？我借这些书是用来垫桌脚的。哦，发现有什么变化了吗？窗帘换了。还有呢？这些啊，都是我跟碧城一起逛街的时候买的。东施学成你这样，我也实在是很难理解。怎么让你夸我一句，就那么难呢？好看。哎，我们做饭的时候，你们聊了些什么？嗯，看看还有什么能学的，把他身上那些东西都学过来，看是不是能招你喜欢。别浪费那些心思了。我知道，你只把我当做兄弟吗？那又怎样？反正你这辈子也逃不出我的手掌心了。认命吧你！哎，你为什么想知道我跟碧城说了些什么呀？我看平时我跟别人说话的时候，你从来都没有关心过。不知道啊。多情了，人家已经名花有主了，正跟唐先生蜜里调油呢
生，早啊！走。呃，你不会是来找我的吧？其实是有点事儿，想跟你打听一下。什么事儿啊？就是你昨天晚上那个项链是在什么地方买的？项链？嗯。老板，来个油条。哎，哎，快点，多钱？多钱？多钱？老板结账。哎，好。这个照片行。够不够意思？两个油条。啊，两个。老板，老规矩。哎，快点啊！好的，好的，好的。老板，来碗粥。哎，好嘞。老板，下个楼。走啊。走。停，都浆一碗。谢谢。这位小姐想吃点什么呀？这儿有你最爱吃的豆腐脑，你要不要来一碗？来一碗豆腐脑吧。好，呃，只要榨菜，不要葱。好，再加三根油条吧。好嘞，谢谢。好。原来你都记着。当然。油条来了，谢谢。小姐，豆腐脑，谢谢，没有。谢谢你那么包容我，帮助我。其实最包容你的人是唐山海。我是给他制造了很多麻烦。对了，我能问你个事儿吗？说。你是共党吧？对不起啊。你以后出去，千万别说你是我教出来的。我又说傻话了是吧？你这么问，除了害死我以外。你得不到任何其他的答案。我错了。唐山海让你问的吗？不是。其实，我就是想知道，你不会害我，你会帮着我，就够了。当然不会了。我觉得我现在特别无所适从。怎么了？我总害怕，我我一不小心就做错事儿，说错话。我少说，多听，多看。行。如果你想知道什么其他的信息。你可以找刘美娜，虽然她不说，你也不问，但是她还是会告诉你很多其他的消息。好，我会多接近刘美娜。上次营救周丽的事儿，第一次审问的时候，你好像没有全部交代。我怕我一股脑全说了，毕忠良怀疑我们提前串通好了。你做的对，对付像毕忠良这样的人。挤牙膏比倒桶子更管用，不愧是我教的。你现在又承认你教过我了？嗯。还有件事。嗯。你知道有一份日军的秘密计划吗？不知道，怎么了？我听我舅舅李莫群说过这件事儿